Doncs, començo, perfecte, d'acord. Doncs, bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes. Encetem la primera de les xerrades organitzades des de Catarsi Magazine i la Fundació Rosa Luxemburg, on hem volgut reflexionar al voltant de els reptes que li pertoquen a l'esquerra en aquesta nova fase d'incertesa provocada per la pandèmia del coronavirus. En aquesta xerrada en particular, amb el que comencem aquest cicle, volíem centrar-nos no tant a analitzar el fenomen, que és una cosa que ja farem en les següents xerrades, sinó veure una mica o reflexionar des de l'esquerra per on es pot donar sortida a aquesta pandèmia, primer, tant pel que fa als drets dels treballadors i les treballadores, i segon, on situar aquesta sortida perquè ens permeti situar unes bases per plantejar una nova ofensiva del treball després de dècades de neoliberalisme i aconseguir un canvi social desitjat que no ha sigut possible en tants anys. Llavors, amb aquesta voluntat hem reunit companyes provinents de llocs diferents, tant pel que fa a la geografia com pel que fa a la tradició i les organitzacions polítiques, per obtenir una visió més àmplia i que ens permeti incorporar elements nous, també a les nostres anàlisis i a les nostres propostes. Llavors, primer de tot, comptem amb la Mireia Bahí, diputada per la CUP al Congrés dels Diputats. Moltes gràcies per acceptar i benvinguda. Segon, amb l'Ia Becker, investigadora a l'Inca i militant de l'Inca. També moltes gràcies per acceptar i per ser aquí. I, finalment, amb Àlex Demirovic, membre investigador de la Rosa Luxemburg Stiftung, que també li agraïm molt haver participat i benvingut. Llavors, si us sembla bé, comencem amb una primera pregunta, que seria una mica tornant-nos, situant-nos en el que va ser la crisi anterior. La crisi, si ho comparem, la crisi anterior amb l'actual, la crisi actual sembla molt més profunda i una crisi més sistèmica, més pròpia del capitalisme, una crisi de sobreproducció, que no tant una crisi d'esclat, d'una bombolla immobiliària, com va ser en l'anterior crisi del 2008. Llavors, a mi m'agradaria preguntar a la Lia i l'Àlex quines conseqüències això pot tenir per la societat, per la societat actual o per la societat que ens vindrà després d'aquest xoc. Què podem trobar-nos, quins elements ens podem trobar després d'aquesta crisi? Sí, moltes gràcies per organitzar aquesta trobada. Per nosaltres, jo diria que la pandèmia no l'hem superada encara, estem al mig de la pandèmia encara. És clar que hi ha debat al respecte, hi ha qui diu que encara estem en les primeres etapes o la primera onada, d'altres diuen que estem en la segona onada, però encara no l'hem superada. I això vol dir que no és el problema d'un país o d'una època concreta, com va passar amb la crisi econòmica de 2007-2008, sinó que afecta a tots els éssers humans. És un problema que ens afecta com a espècie i que les societats no estan preparades per fer front a reptes tan profunds pel que fa a la seva manera de viure. Afecta tots els aspectes de la nostra vida quotidiana, la mobilitat, l'alimentació, les nostres vides i suposa un repte molt profund per les societats capitalistes. Hi ha molts obstacles pel que fa a la manera en què li fem front. Perquè, per exemple, el govern alemany des de 2012 venia fent preparant-se o intentant preparar-se per la pandèmia però 
no se ha preparado de manera adecuada y observemos que el que uh, ha pasado a Italia o a, a España, entonces, a Alemania estaba dos semanas para darrera del que ha estado corriendo a otros países, pero no estaba bien preparada. Así que aquest sería un primer aspecto y el problema es que muchos de los debates tienen a ver con problemas económicos y se plantean como si ya haguéssim superado la pandemia y no está gens clar y el que está pasando en aquests momentos es que estén hablando de una nueva y profunda crisis porque los estados se están endeudando muchísimo para hacer frente al tancamiento de la economía y la pregunta es ¿y qué, qué pasará después? Después de estas políticas del deuda a unas, uh, unas cantidades muy grandes de dinero. ¿Puc afegir alguna cosa? Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Alex. Y tenemos... Uh, vale la pena uh, asmentar una especificidad de nuestro país eh, después de la gran crisis del neoliberalismo. Y es que el gobierno alemán va a asumir una normalización desde Adal. En primer lugar, van a usar el confinamiento y va a generar mucha solidaridad. Uh, y se abogaba por una solidaridad social y la protección de la salud de las personas. Pero de otra banda, y agut mol de conflicto al bloc de la del bloc dirigent pel que fa a la crisi. En relació a l'acceleració en la sortida del confinament i hem de reconèixer que al han gestionat la situació de manera força exitosa y el, el impacto del COVID a la, a la población alemana no está tan gran como a otros países, ¿no? pero tenemos también la crisis económica que sembla ser que causará una reducción del 7% en, la, en el crecimiento económico, pero encara no está clara la manera en que uh, el resultado que tendrá esta crisis, ¿no? porque de la posta para el corporatismo, de agrupar al sindicat a las direcciones de las empresas, después de la reproducción social, a un 60% de la renda. Es a dir, hay gente que fins a 10 millones de personas que están en eh, reducción de jornada a una situación muy precaria y no saben si tendrán una sortida a finales de año. Y lo que podemos decir ahora es que ya ha habido una, normaliz una normalización fuerza exitosa de la crisis desde Adal y desde Bach. Y es que la gente está muy contenta que a Alemania no ha tingut una situación tan dolenta como ha pasado a otros países. ¿no? Y veo en que estén relativamente mejor que en otros llocs, pero no sabemos qué pasará en los propios meses y años. Y el que está claro es que se intensificará las luchas, el que fa las políticas estatales y la apuesta por el retorno a la austeridad, no? porque el gobierno 
invertit moltíssim en les empreses, en les persones per gestionar aquesta crisi, però també hi han començat a mobilitzar els mitjans de comunicació per retornar a l'austeritat en els propers temps. Doncs quan vulguis, Mireia. Anem a la primera pregunta, oi? Bé, bona tarda. Moltíssimes gràcies a la gent de Catarsi, a la gent de la Fundació Rosa de Luxemburg per facilitar-nos aquest espai. Gràcies també als companys que ens acompanyen des de l'altra banda d'Europa. Aquesta Europa que tant dona per parlar i tan diferent és a banda i banda, diguéssim, d'on estem parlant ara mateix. I el primer tema fa referència a la crisi. Ha començat l'Àlex parlant que les civilitzacions que vivim no estan preparades per assumir una crisi com la que estem vivint ara. Hi ha un tema, més enllà dels indicadors macroeconòmics, que després hi anirem, que és el de la idea de fragilitat col·lectiva. I la fragilitat entesa com un pànic col·lectiu on no hi ha prou diners, o no hi ha prou recursos com perquè aquesta por amaini. I més enllà de reflexions potser més filosòfiques, la fragilitat vinculada a l'ecològic, als límits ecològics i sistèmics que tenen les nostres societats i sobretot les societats europees, i fragilitat també vinculada al col·lapse en quant a les cures i la vida. I per tant, aquests dos límits, que són dos límits que normalment el capitalisme els hi passa per sobre, que seria allò que planteja el moviment ecologista i allò que també planteja el moviment feminista, s'han posat a sobre la taula com a elements fonamentals per sobreviure col·lectivament. Perquè aquí hi ha una altra cosa vinculada a la fragilitat, que és que en el marc de la pandèmia no hi havia forma de sobreviure a això individualment. Tothom depenia en termes de cures, en termes mèdics i en termes sistèmics, diguéssim, de tenir gent al voltant i de tenir recursos al voltant que col·lectivament permetien sobreviure. Jo crec que aquí, culturalment o emocionalment, es posa sobre la taula un dels eslògans que ha tingut tradicionalment l'esquerra, que ha sigut o el capital o la vida. I en aquest cas era així. I era o el capital amb els seus beneficis o la vida amb els seus serveis públics, amb les seves comunitats i amb tot allò que ens permetés ser menys fràgils col·lectivament. I aquí això, diguéssim, que s'aguanta amb dades econòmiques. L'altre dia, un dels darrers informes del Banc d'Espanya, que seria, nosaltres li diem que és com la sucursal del Banc Central Europeu a l'estat espanyol, i per tant és l'organisme que regula, diguéssim, els equilibris financers i que regula la sostenibilitat financera, parlava que a l'estat espanyol la caiguda del PIB seria entre 6 i 12 punts més gran que el 2009. És a dir, post-crisi hipotecària, diguéssim que les previsions que fa el Banc d'Espanya i, per tant, la que està fent el Banc Central Europeu, almenys al sud d'Europa, és un trencament de l'acumulació del creixement econòmic. Això vinculat, o l'altra cara de la moneda, per exemple, del darrer informe que treu Intermón Oxfam, també la mateixa setmana que el Banc d'Espanya treu aquest, que diu que en el marc dels països catalans la pobresa creix al Principat de Catalunya un 9%, a les Illes un 11,7% i al País Valencià un 5,9%. Per tant, tenim un escenari en què la roda permanent de creixement econòmic no només de cau, sinó que s'enfonsa, a més, des del 2009, el deute ja no és només de les entitats financeres o dels estats, sinó que el deute ha passat a les famílies i no només en allò relatiu a la vivenda, sinó que, diguéssim, que hi ha moltíssimes famílies als països catalans i a l'estat espanyol que a mitjans de mes ja tiren de deute de la targeta de crèdit per anar a comprar al supermercat i, per tant, estem en una, diguéssim, en una fotografia de precarietat absoluta amb deutes públics de les administracions altíssims i sense cap modificació, evidentment, 
no es podia ràpid, no? però sense cap previsió que es modifiqui ni les estructures productives, que aquí són el turisme i l'economia del, del totxo, no? eh, ni una perspectiva de reorganització productiva en termes, per exemple, ecologistes o en termes fins i tot eh, del que plantejàvem d'economia de les cures i amb un escenari en el que moltíssima gent està a l'atur i amb dubtes de si es cobraran els subsidis o no. Aquesta és la fotografia i jo crec que aquesta fotografia, per una banda, obre un escenari dantesc, no? de, de pobresa, de patiment i de més, però també ha obert una escletxa que era per on començava jo, no? la crisi sistèmica de col·lapse ecològic i, i vital de les comunitats de cures ens, ens ha posat sobre la taula que la vida es garanteix en col·lectiu i es garanteix parant no? o, o, o frenant els beneficis del capital. Per tant, aquí sobre, no? i en el marc d'Europa jo crec que hi ha més punts i tindrem l'ocasió d'abordar-ho, sobre un... Doncs un, doncs un dilema central no? de, les, de les nostres societats, que és a dir, per qui es treballa, per qui es fa política, per qui es reparteix per la vida o perquè l'economia continuï rodant. I no és un dilema de fàcil solució, perquè si l'economia no roda, la vida tampoc tira. No? Perquè si l'economia no roda, hi ha atur. I si hi ha atur i hi ha pobresa en les condicions en les que estem, tampoc hi ha capacitat de sostenir la vida. Però aquest dilema, jo crec que és el més potent no? que ens posa sobre la taula el Covid-19 i que des d'una perspectiva d'esquerres haurem de poder o resoldre o almenys apuntar. Precisament, no? en recollint una mica del que comentava la Lia com l'Àlex i que assenyalaves també ara, Mireia, amb aquest dilema, els estats, en la situació de la, de la crisi, han optat eh, bueno, per una política bastant determinada. No? Per una banda, la compra de deute, la compra de deute del, de, de les empreses, eh, però tam i també la, per la via dels subsidis, no? del poder donar, no? i això tenim diversos exemples, tant a l'estat espanyol, com el tema dels ERTES, l'impost mínim vital, en el cas dels Estats Units, amb els xecs que han donat de eh, 1.200 dòlars per família, en el cas d'Alemany també, hi ha, hi ha hagut un, un bo específic a causa del coronavirus. Eh, han sigut aquestes polítiques suficients o potser des de l'esquerra es podrien haver plantejat altres formes d'abordar la crisi? No? Altres formes de rescatar l'economia, però també rescatar les persones? Si us sembla, eh, Alex i Ilia podeu respondre primer. Sí, puc respondre com partit d'esquerres. Doncs hem estat molt preocupats amb la resposta governamental a la crisi i al principi van invertir molts diners per rescatar les empreses i els, els propietaris de capital i en aquesta situació també hi ha hagut un rescat parcial de gent en el sector cultural que s'ha vist molt afectat per la crisi. I en segon lloc, el segon programa del govern ha estat un programa massiu d'inversions però no ha ajudat a les persones que ja patien la crisi de l'habitatge i no s'ha invertit en lloguers, en hospitals, en el sector de la cura, on ja fa anys que tenim una mancança de, de personal o el mateix passa en els districtes, en l'àmbit de l'ensenyament. Així que des de l'esquerra hi ha molt a criticar i ha hagut unes respostes per part dels sindicats i les empreses, per exemple, han exigit inversions en el sector automobilístic, però 
no ha passat. En el cas dels automòbils que funcionen amb combustibles fòssils, però sí amb el sector de l'automòbil elèctric. Gràcies a la pressió en contra del canvi climàtic que és molt potent a Alemanya des de l'any passat i també de la pressió de l'esquerra. Així que el tipus de resposta del govern ha estat contradictòria, però podem dir que no hi ha hagut cap canvi estructural ni d'inversions ni de control de l'economia en el sentit de superar la crisi climàtica invertint en la redistribució de la riquesa, etc. M'agradaria afegir una qüestió. Li he ja comentat com hi ha una mancança d'inversió en hospitals, en escoles, etc. I és necessari fer molt més, però crec que és una experiència molt important ara per l'esquerra, no només a Alemanya, sinó arreu d'Europa i del món. I és que amb la pandèmia s'ha fixat una divisió internacional del treball. Ja s'ha comentat el problema del turisme, que en països del sud hi ha tants i tants llocs de feina lligats i dependents del turisme, però abans de la pandèmia hi havia debats molt durs sobre l'aspecte destructiu del turisme de masses, per exemple, les conseqüències per Mallorca, per països com Tailàndia, etc. I ara, durant la crisi, hem vist com milions i milions de persones depenen d'aquest desenvolupament fals d'acumulació capitalista. Tenim la indústria turística, dels avions, del turisme, etc. Però l'IA ja ha esmentat com a nivell d'estat-nació hem fracassat totalment a l'hora de veure com reestructurar la divisió internacional del treball i com organitzem noves maneres d'interactuar o d'interrelacionar les economies globals per tal que avancin cap a la sostenibilitat, la resiliència, formes de producció i reproducció que siguin sostenibles i resilients. Tot això tenim present el problema del treball de cures, la destrucció de feina per tants i tants migrants, com hem vist el que ha passat a Romania, Bulgària, Alemanya, que són també amb els focus de pandèmia que hi ha hagut als escorxadors, no? I hauríem d'haver fet molt més per avançar en aquesta direcció i fer front a aquests problemes de manera més detallada i no només... i confrontar el capitalisme i no només subvencionar els llocs de feina de la manera en què són en l'actualitat, no? Mireia, si vols respondre. Mireia? Sí. És a dir, què han fet els governs, no? O quin ha sigut el marc polític d'actuació? Des de la nostra perspectiva, en el marc de l'estat espanyol, pel que servia la declaració de l'estat d'alarma, que s'ha fet aquí, vosaltres sabeu que l'estat espanyol és molt avesat a la utilització sistemàtica de l'ordre públic i de l'exèrcit, i fins i tot del llenguatge militar cada cop que s'ha de respondre a qualsevol repte polític o sanitari, com el que teníem, 
i en aquest cas tampoc ha fallat, diguéssim, amb la seva lògica. És a dir, davant d'una crisi sanitària, el que ha fet el govern de l'estat espanyol és implementar un estat d'alarma militar, diguéssim, policial i demés. En un primer moment, nosaltres, tot i la crítica que fèiem a l'ús de l'ordre públic com una fórmula per resoldre una crisi que era sanitària, que era sistèmica, que era de cures i que era ecològica, tot i la crítica, vam veure que hi havia l'oportunitat de prendre el control democràtic de determinats sectors econòmics. Això al final ha sigut a mitges i la veritat és que les solucions de les solucions tant de política pública com de control democràtic de determinats sectors no s'han desenvolupat des de la perspectiva que nosaltres pensàvem que s'havia de desenvolupar, que era, tornant a aquesta idea de la pandèmia ens posa sobre la taula que o els interessos de les grans corporacions o la vida de les persones. Llavors, aquí hi ha un primer... un primer... la reflexió que em volia aturar i més sentint a l'Àlex, que parlava de l'economia del turisme i parlava de la necessitat de de reestructurar productivament els països i les economies. Clar, nosaltres, des de la perspectiva del sud d'Europa, ens trobem també, no només amb el repte, com moltíssimes de les economies del món, de veure de quina manera podríem reorganitzar productivament, però sobretot també ens trobem amb el repte de de quina manera es tiren endavant polítiques que no consolidin aquesta idea. Ell parlava de Mallorca, del dany econòmic que fa el turisme a Mallorca. Clar, de quina manera l'estat espanyol i els pobles que hi viuen deixen de ser, dit de manera vulgar o col·loquial, el pati de darrere d'Europa. És a dir, deixen de ser un espai o economies i mercats laborals en què les polítiques europees obliguen a baixar salaris i a precaritzar condicions laborals perquè la roda productiva i financera de la Unió Europea continuï i alhora siguin llocs on tota la gent del nord ve a passar, diguéssim, a prendre el sol, a passar vacances, etc. Això, que sembla una caricatura del que suposa la Unió Europea al sud, això és la imatge clara que a part d'horitzons, que des de la perspectiva de les esquerres, a part d'horitzons polítics de reestructurar models productius, hi ha d'haver també una crítica o una oposició o un qüestionament del que està seguint l'arquitectura política de la Unió Europea, sobretot en relació al sud. I aquí, tornant a què ha fet l'estat espanyol en el marc de l'estat d'alarma, per exemple, tenim el cas de l'empresa Nissan. Nissan deslocalitza la planta que té a Barcelona, la deslocalitza a França. Aquí hi ha un primer debat en el si és possible o no nacionalitzar la planta pel marc europeu, pel marc legal europeu és impossible, no és viable o no és possible, no és legal prendre el control públic d'empreses privades per una banda i per altra banda hi ha tot el debat de si aquesta empresa es pot reconvertir en una empresa que faci cotxes ecològics, que ara també ho plantejava la Lia, per exemple. Tots aquests debats queden morts, diguéssim, o queden sense recorregut perquè, una, el marc europeu no permet que la Generalitat de Catalunya o el govern espanyol prengui el control de la Nissan per una banda i, per altra banda, l'altra de reestructuració de la producció de cotxes elèctrics, per exemple, també queda mort perquè si hi hagués hagut l'oportunitat de recuperar la planta no hi havia ni la tecnologia ni la gent formada per poder fer això. Per tant, és una dinàmica doble. És a dir, nosaltres des de les esquerres hem de tenir la capacitat d'impugnar el que està suposant el marc i l'arquitectura política i econòmica de la Unió Europea, però per altra banda, la reestructuració productiva cap a una economia verda, per exemple, requereix de molta tecnologia, de molta formació i de transicions, diguéssim, productives. I aquí jo crec que des de l'esquerra s'ha de tenir clar i s'ha de, d'alguna manera, tenir la capacitat de desplegar això des d'un coneixement no només de causa, sinó també d'econòmicament, productivament i tecnològicament el que suposa. I llavors, tornant a què ha passat a l'estat espanyol en el marc de l'estat d'alarma 
i quines polítiques públiques s'han pogut fer i si s'ha pres el control democràtic de l'economia o no, clar, des de la nostra perspectiva, a part de, diguéssim, perdre la batalla amb el cas de la Nissan, per exemple, tota la política pública que s'ha fet, per exemple, en quant a suspendre el pagament de subministraments a aquelles famílies o petites empreses que ho necessitessin, s'ha fet només en part, s'ha fet una moratòria, que és una suspensió temporal del pagament d'aquests subministraments i que després, amb la promesa, diguéssim, dels propers pressupostos públics de l'estat espanyol, bonificar aquestes empreses per les pèrdues que hagin pogut tenir. O en el cas de la vivenda, per exemple, s'ha fet una moratòria d'hipoteques, s'ha fet una moratòria de lloguers d'aquelles famílies que ho necessiten més i s'ha ofert a la població poder demanar crèdits bancaris per pagar lloguer. S'ha fet un ingrés mínim vital, que és una prestació, diguéssim, per les famílies menys vulnerables, quan, diguéssim, al debat públic estava en la possibilitat de començar a treballar amb una lògica de renda bàsica. I el debat públic en els altres dos àmbits, a la vivenda, a l'habitatge, diguéssim, i també amb els subministraments, aquí, diguéssim, les empreses que administren el gas, l'electricitat i demés, és un sector totalment privatitzat que té moltíssims beneficis. El debat també permetia que el govern fes un pas més i pogués, per exemple, diguéssim, suspendre totalment pagaments durant el temps que es considerés. I tot això no s'ha fet. Tot això només s'ha fet a mitges. Llavors, bé, l'estat espanyol ha fet prou en el marc del Covid i en el marc d'un estat d'alarma fins i tot imposat per la força per a, que era el que es necessitava, prendre el control democràtic ni que fos temporalment de l'economia? No. Si nosaltres haguéssim governat, haguéssim tingut la capacitat de fer això? Segurament sí. Ara, Tenim la tecnologia i tenim el plantejament polític, estratègic i econòmic prou desenvolupat per aprofitar una situació com aquesta, per, per exemple, reestructurar tota la indústria de l'automòbil a l'economia verda? Jo crec que també em dedica, no? I aquí se'ns obre també un altre camí, no? Des d'una perspectiva d'esquerres i des d'una perspectiva de voler guanyar, no voler ser eternament, diguéssim, les esquerres residuals, ens cal resoldre moltes coses, perquè fins i tot en un moment en què el dilema per moltíssima gent ha sigut o es paren els interessos del capital o ens morim, jo no sé si nosaltres també haguéssim tingut la capacitat política per tirar endavant tot això. Estic cobrint moltíssimes preguntes, més que certeses, però crec que segurament en un debat d'aquestes característiques és el que ens està bé preguntar-nos. Sí, precisament, al voltant d'aquestes preguntes, si l'Alia i l'Àlex podrien també aprofundir-hi. Jo sí que introduiré aquí un punt que potser és polèmic, però crec que és interessant, que és precisament en aquesta necessitat que des del sud d'Europa es veu cap a un canvi de model econòmic, és a dir, cap a deixar de ser una economia perifèrica centrada en els serveis i reivindicar la capacitat de productiva també, i aquí amb tot el seguit de polítiques que hi vindrien associades, que és una cosa complexa i que, com ha dit la Mireia, requereix de múltiples transicions, això xoca d'alguna manera amb tal com està configurada la Unió Europea i això inclús, no sé com ho veurien l'Alia i l'Àlex, podria generar friccions entre les organitzacions dels treballadors a nord i sud, perquè la necessitat que hi hagi una economia del sud perifèrica no ho és tant per les pròpies economies del sud perifèrica sinó que ho és per les economies del nord exportadores, basades en l'automòbil i amb la indústria i amb la manufactura. Llavors, això es consideren que és un escull, si és una cosa que cal abordar, potser és una pregunta que ens podem fer, atès que la Unió Europea ha tocat molt els seus límits i que es comencen a plantejar coses de fons. Sí, és una pregunta molt complexa i crec que l'esquerra alemanya i la població alemanya, doncs, 
veiem aquesta qüestió des d'una perspectiva diferent. La Unió Europea des de l'inici ha estat un projecte imperial i neoliberal i fins i tot en els seus intents de modernitzar el seu model d'estabilitzar la Unió Europea hem tingut tot un seguit de crisis i ara Fond der Leyen, per exemple, ha proposat un nou Green Deal però la crisi no es podrà resoldre amb les mateixes receptes que s'han aplicat en el passat. Però el govern alemany fa front a tot intent de reforma profunda i en vista del paper jugat per la Unió Europea i les fraccions transnacionals de capital, sobretot de la indústria exportadora alemanya, doncs, si parlem de transformar la Unió Europea i també de transformar la divisió del treball cap a un altre model econòmic i també d'una democràcia al sud i al nord d'Europa, hem de canviar el model de creixement alemany. És una cosa per la qual lluitem, però hem de reconèixer que a Alemanya de l'Est és la segona vegada que... No, perdó, a Alemanya és la segona vegada que surt amb èxit d'aquest tipus de crisi i no tenim un problema a l'esquerra europea per lluitar per una reconstrucció fonamental de la democràcia europea i de la divisió social del treball, o internacional del treball, però sí que hem de tenir present les finestres d'oportunitat per abogar per tot això també a Alemanya. És a dir, per concloure, això dependrà de si el restabliment del model d'exportació a Alemanya té èxit o no, o si la crisi afecta a l'economia, a la indústria, i llavors això obriria una finestra per apostar per una transformació radical. És a dir, incidint, i us demanaria si podríeu concretar més en aquesta idea de quins elements farien falta, no? Has parlat d'una crisi del model exportador alemany. Quins elements farien falta a la política alemanya perquè es donés aquesta finestra d'oportunitat en la qual l'esquerra pogués incidir cap a un canvi de model, segons vosaltres? La perspectiva per al canvi seria, en primer lloc, com deia, necessitaríem una crisi prolongada del sistema industrial basat en l'exportació, que se centra sobretot en la indústria automobilística, i com a esquerra, en aquesta crisi estem impulsant la idea d'una transformació radical i d'una conversió de la indústria automobilística i això té a veure amb la propietat. Hem de lluitar per la propietat pública d'aquest tipus d'instal·lacions de producció, també de les garanties per als treballadors i també per la conversió de què es produeix. Es produeixen instal·lacions per transport públic, material mèdic en aquest tipus d'instal·lacions, això obre la possibilitat per canviar el cor o el fonament del moviment, perdó, 
de, del model de creixement alemany. Però a nivell, um, això afecta a nivell general, però també té una dimensió uh, de sexe i uh, racial. És a dir, hauríem de canviar el model actual alemany basat en les dones i en els migrants en la indústria de les cures, però com deia Àlex, aquest tipus de perspectiva internacionalista de canviar el model de creixement exportador requereix l'organització dels treballadors a Alemanya i d'una extensió del sector de les cures una finançació de, les, de la sanitat, la reducció de l'horari laboral, etcètera, etcètera, etcètera. Sí, m'agradaria afegir... una cosa, sí, un aspecte... Eh, és a dir, en el model neokenesian eh, es pot dir que el problema rau en el gran nivell d'exportació, però aquí tenim un desequilibri on hauríem de tenir un millor, eh, millor salaris i més importacions. No, no és això. Eh, hi ha pals de l'esquerra que tenen una visió molt crítica en relació amb la idea del creixement i sobre allò que significa el benestar. Hi ha una divisió en l'esquerra alemanya sobre aquestes qüestions. Hauríem d'avançar cap a la conversió, com deia la Lia, de manera que hi hauria un decreixement del creixement, un desmantellament de la, del model d'exportació automobilística, etc. És que és la manera en què la economia alemanya controla la divisió del treball europeu. I això també és un problema molt gran per l'economia alemanya, perquè significa que es basa en salaris baixos per la classe treballadora que està a la base de tot aquest model. I també comporta una reducció dels impostos per als rics. Però la esquerra alemanya és molt feble des de la crisi de 2008 perquè en aquell moment estàvem lluitant contra les polítiques d'austeritat del Banc Central Europeu, del Banc eh, Alemany, del Banc Central Alemany, del Banc eh, Estatal, i van fracassar a l'hora d'organitzar prou gent per canviar el debat sobre la funció de les polítiques d'austeritat i del, del deute. I ara està passant això mateix de nou. I seria un problema, és a dir, perquè el que significa la política d'austeritat? Doncs s'està exigint una política per incrementar les exportacions, per tenir millors resultats econòmics, per controlar i monopolitzar el, mar el mercat europeu, no? I volia afegir que l'esquerra alemanya no és unívoca en aquest tema. Hi ha molts centres de treball que depenen de la indústria exportadora i llavors és molt difícil per l'esquerra i per molts sindicats ser crítics amb aquest model. I quan és la, el fonament, la base de la vida, dels ingressos i del sistema de benestar. Així que la contradicció a la qual es referia eh, 
Lía sobre la contradicción entre capital y vida, perdón, la miré ya a la esmentat, donc, te a veure també amb el valor d'ús i el valor de canvi i sempre s'ha prioritzat el valor de, de canvi, és a dir, el capital. I el capital està destruint les condicions de vida eh, en termes sanitaris, mediambientals, etc. i segueixen per aquesta via. Així que no està clar si l'esquerra és capaç d'organitzar un discurs i una pràctica política suficientment sòlida per redirigir tot això cap a la reconversió. Sí, moltes gràcies. Val. Oh, gràcies, també. <ríe> Llavors, també volia preguntar-li a la Mireia no? Quins, si es veu també una possibilitat de, de l'obertura d'una finestra d'oportunitat en, en el cas espanyol, perquè també estem veient no? una radicalització de la dreta, eh, però per altra banda no? es dona la paradoxa no? que el que ha estat implementant també aquestes polítiques no ha sigut un govern de dreta, sinó un govern d'esquerres. Llavors, en aquí, no? quin és el marge que té l'esquerra, que ha sigut crítica amb el govern i que proposa tot el que hem anat comentant fins ara per poder, per poder créixer, per poder plantejar les seves propostes. Mm. Agafo on, on ho ha deixat l'Àlex. Sí, I'd like to follow on, on Alex's uh, last words. I'm hearing the translation now. Oh. Vale. Ho deixo on, on ho ha deixat l'Àlex, que ell deia fem una crítica, per exemple, no? a, a la indústria de l'automòbil, però hi ha moltíssimes famílies que, que viuen d'aquesta indústria de l'automòbil i si nosaltres no tenim una alternativa és molt difícil, no? des de l'esquerra, poder seduir, poder interlocutar o poder, senzillament, ser una alternativa política viable no? per les classes populars alemanyes o, o catalanes. No? Clar, què ha passat a l'estat espanyol? Que en el moment en el que es comença a confinar, però no es confina del tot, la gent havia de triar entre la salut o menjar. No? Llavors, nosaltres teníem un, un discurs de s'ha de confinar, s'ha de parar tot amb tothom a casa, però el xantatge constant no? de, de l'economia que no para ubica la gent en aquest tipus de en aquest tipus de dilemes i normalment qualsevol persona que, que hagi d'alimentar els seus fills o els seus pares et tria anar a treballar en lloc de la seva salut. No? I això també és un dilema clàssic quan, per exemple, en, en les explotacions mineres. No? El moviment ecologista normalment està en contra de les explotacions mineres, però tens uns miners organitzadíssims i, a més, amb, amb un nivell sindical altíssim que t'estan dient ja, ja, però és que la mina és la meva vida. Si tu em tanques la mina jo no tinc una alternativa laboral. Aquest tipus de dilemes, que jo crec que també que són perversos, perquè, com deia l'Àlex, eh, ens ubiquen a les classes populars o a, o a la gent, eh, diguéssim, a un lloc que la responsabilitat la té el capital, no? que el capital només es preocupa d'acumular beneficis i no que la gent estigui bé. Jo crec que aquest tipus de dilemes eh, han posat sobre la taula, i la pandèmia ho ha fet també, que si volem sostenir un mínim de benestar, i ja no dic uh, una societat justa i socialista i amb la, amb la riquesa repartida, eh? si volem sostenir un mínim de benestar en l'Europa que avui coneixem, en el marc dels estats-nació o dels pobles que avui coneixem, són urgents mesures de caràcter, li diríem, socialista. Per què dic això? Perquè, molt bé, la pandèmia ens ha posat una crisi de cures. La crisi de cures que implica que de cop la bona part de la població descobreix que s'ha de cuidar i que cuidar garanteix la vida, no? ara sembla que cuidar només s'hagi passat quan la gent està malalta, no? o sigui, d'alguna manera ha emergit l'economia invisible que havien estat fent les dones històricament, aquesta crisi de cures de forma familiar és insostenible. O l'Estat assumeix la cura de la gent gran, dels nens petits, de les famílies, o no hi havia. Això és una demanda tradicionalment 
del feminisme socialista, que, per exemple, demanava que a les criatures i a la gent gran, diguéssim, hi hagués estructures públiques per assumir-les. L'estat espanyol, el model d'estat del benestar és profundament familiarista i, per tant, la major part de la cura la cobreixen les famílies i hi ha petites estructures, diguéssim, públiques que sostenen el que poden. O les hidroelèctriques. Si volem que la gent pugui tenir aigua, llum i gas, el que s'ha de fer és que les hidroelèctriques siguin públiques. Per què? Perquè és que ja és insostenible. Si nosaltres volem que la sanitat pugui sostenir la pandèmia o tota la cura que requereix, aquesta sanitat ha de ser pública, 100%, perquè si no, passa el que ha passat a l'estat espanyol, que s'atura. Per tant, aquest dilema o aquesta evidència, i l'Àlex ho formulava, deia el neocainesianisme ja no pot voler dir diguéssim produir més o menys, exportar més o menys. Jo crec que l'oportunitat política que s'obre i que és evident és que per garantir un estat del benestar com el que teníem calen mesures socialistes perquè és que és insostenible o almenys al sud d'Europa, a l'estat espanyol ha sigut insostenible. Per tant jo crec que aquí hi ha una via i hi ha una via, i aquesta via explica també totes les crítiques des de l'esquerra que se li han fet al govern espanyol. És a dir, heu de fer més, perquè fent una moratòria d'hipoteques i fent a la gent demanar més crèdits per pagar lloguers, no solucioneu res, esteu condemnant a la població a 20 anys de misèria. Tancant les escoles, però no posant cap alternativa pública a que la gent sostingui els fills per exemple, i les persones dependents esteu anul·lant la capacitat col·lectiva de qualsevol família, diguéssim, de sobreviure, perquè no hi ha manera. I aquí jo crec que econòmicament hi ha tot un terreny, ho deies tu abans, Arnau, és a dir, la Unió Europea ara mateix s'ha vist superada, igual que tots els estats, però d'alguna manera han sigut els estats i els governs estatals qui han posat les solucions sobre la taula i la Unió Europea ha arribat més tard. Però és que no només ha arribat més tard, sinó que les receptes que posa sobre la taula són les mateixes que en la crisi del 2008, tot i que la retòrica sigui una altra. Però és que si mirem els plans, els PPP, els MEDE, el Banc Europeu d'Inversions i demés, clar, ens trobem a una política de sí, d'alguna transferència directa de diners als estats, però molta menys, al final, quan comptes els números de les que es diu, es diu, es veu com es compren bons a les principals corporacions i es veu, en definitiva, com es mouen una sèrie de diners i una sèrie de préstecs per, u, financiaritzar l'economia encara més del que està i, dos, després entrar en una sèrie d'ajustos estructurals que, vinguent de la crisi del 2008 i tal com està l'economia espanyola, per exemple, aquí no s'aguanta un altre diguéssim, una de retallades. O s'aguanta, però amb unes condicions de misèria que et condemnen a dècades d'insostenabilitat. Per tant, jo crec que cal, des de l'esquerra, des de tota l'esquerra europea, cal fer una crítica ferotge, no només a les polítiques d'austeritat, sinó a l'estructura europea, a l'arquitectura econòmica europea per se. I cal també posa sobre la taula que les estructures econòmiques que governen Europa no són democràtiques i que, per tant, és impossible que nosaltres, des de l'esquerra, puguem tenir un diàleg amb un banc central europeu, per exemple, o amb la tria de banc central europeu, fons monetari internacional, banc mundial. Això no són estructures democràtiques i, per tant, ni el que es produeix, ni com, ni on es posen els diners, ni qui els torna, respon a les necessitats de la població. I nosaltres, a més, anem un pas més endavant i posem sobre la taula que, des de la perspectiva del Sud i almenys dels països catalans, caldria la possibilitat de recuperar la política econòmica un altre cop. És a dir, nosaltres la tenim cedida totalment a Brussel·les i, per tant, és Brussel·les qui decideix amb les dinàmiques, les lògiques dels països del Nord com està la moneda a què es ven i quin preu té. I, per tant, el fet de recuperar la política econòmica des d'una perspectiva del Sud segurament és una projecció complexa o que ens porta a un abisme, però segurament 
a nosaltres ens permetria recuperar el control, diguéssim, de de bona part de l'economia i l'altra cosa és la necessitat d'estructures econòmiques democràtiques, de banques públiques i d'arquitectures econòmiques que permetin generar a poc a poc circuits econòmics que serveixin a les persones i no els interessos o de les corporacions o dels mercats o, al final, d'aquesta arquitectura, perquè el poder no és que sigui una persona que sigui molt dolenta, això no és el pato Donald, diguéssim, no? El poder són una sèrie de mecanismes, d'institucions i de burocràcies que funcionen al servei d'uns determinats interessos. Per tant, tota aquesta maranya, diguéssim, que va totalment en contra, no només de la idea que per salvar el poc que queda d'estats del benestar cal en mesures socialistes, sinó en la idea que l'economia, si ha d'estar al servei de les persones, per què, tornem a l'inici, la pandèmia a més ens ha posat a sobre la taula que o garantim la vida o garantim els beneficis d'alguns, necessitem arquitectura econòmica que sigui democràtica. No sé si, Lia, Àlex, voleu afegir alguna cosa més amb el que comentava la Mireia? Si no... No? D'acord. No, si és així, faig l'última pregunta. Sí, perdó. Doncs faig l'última pregunta i així anem tancant. I és... Tenim molt clar quin és el plantejament general, el discurs que podem anar fent, o almenys l'hem anat esbossant, i crec que surten idees importants. El que sí que podríem plantejar-nos també des de l'esquerra és en termes estratègics, quins són aquells elements que cal plantejar, que cal atacar, que poden ser més interessants ara mateix per reforçar i a partir dels quals proposar una política d'atac, d'ofensiva. Per exemple, en el cas de la sanitat, és molt clar que uns models de sanitat privatitzat han anat en contra, i crec que molt bona part de la població això ho ha entès, i ha sigut capaç de veure que la necessitat del fet que es necessitin estructures públiques van en suport de la majoria de la població. Llavors, podria ser la sanitat, però podrien ser altres espais en funció de cada un dels llocs. Parlava abans de l'exemple de la indústria de l'automòbil i de la necessitat de la seva reconversió. Quins creieu que han de ser aquests àmbits, quins creieu que han de ser aquests espais? Quina és la baula feble que ara ens permet des de l'esquerra poder atacar i poder introduir tot aquest discurs i tots aquests plantejaments del que es necessita ara mateix i que són capaços de realment de posar en valor la vida humana i de poder sortir d'aquesta crisi amb més drets i no amb més misèria com va passar amb la crisi anterior. Qui comença? Ai, perdó. Doncs, no, Lia, si voleu, mateix, perquè acaba de parlar la Mireia. Perfecte. Sí, molt ràpid, perquè crec que compartim moltes coses i hi ha una possibilitat per desenvolupar coalicions. La primera qüestió seria la qüestió sobre la sanitat i nosaltres portem ja temps amb una iniciativa d'organitzar una aposta molt concreta i popular pel que fa a la millora del salari al sector sanitari, també d'un increment del personal. Àlex deia com aquest sistema sanitari no és adequat ni està preparat per fer front a aquest tipus de crisi. Podríem afegir la demanda ja existent dins de l'esquerra 
a Alemanya de deixar de finançar la sanitat privada, les residències, els hospitals privats. I en els darrers anys hi ha hagut cada vegada més lluita de base i sindical també on els treballadors sanitaris s'han organitzat dins dels hospitals per generar aliances amb grups religiosos, sindicals, mediambientals, etc. i crear aliances en aquesta línia. És una cosa sobre la qual podríem construir una ofensiva per als propers mesos i esperem, no estem segurs, però que les primeres accions tindran lloc el mes de setembre i seria interessant després del confinament que la gent comencés a sortir al carrer al voltant d'aquestes demandes. Pel que fa a la crisi de lloguers, etc., a Berlín hi ha una coincidència on participen governs d'esquerres de la regió i de la ciutat i s'ha establert o hi ha una iniciativa de limitació dels lloguers i també de socialització del sector de l'habitatge i davant de la precarietat creixent i de la crisi que s'espera que empitjori en els propers mesos, aquesta podria ser una qüestió interessant per aonar a les persones de classe treballadora, diferents organismes, i per fer front també al creixement de l'extrema dreta. I a Alemanya no tenim una gran crisi d'hegemonia, és a dir, no necessitem qüestionar el capitalisme, sinó exigir canvis més radicals en la resposta al canvi climàtic, perquè ara tenim una mena d'ambient socioliberal de joves, mil·lènies, etc., que s'agrupen al voltant de demandes femenistes, climàtiques, etc., però exigeixen canvi de sistema, no exigeixen, per exemple, el socialisme, però aquí hi ha camp per córrer i com es pot fer una articulació feminista radical, perdó, antiracista i de classe al voltant de tot això. No es tracta d'una resposta només a curt termini, sinó que podem tenir èxit per generar un bloc social de diferents sectors de la classe treballadora per la transformació social i ecològica de la societat. Això pot obrir també una oportunitat perquè l'esquerra socialista recuperi cert suport perquè ara a Alemanya doncs desafortunadament o malauradament, perdó, no tenim tant d'anclatge en molts sectors, no? Val, hi ha algunes diferències d'enfocament entre la Lia i jo, perquè per mi no està tan clar. Jo crec que hem vist el punt d'inflexió pel que fa a la qüestió mediambiental i estem avançant cap a una crisi molt greu de mediambiental, amb canvis no lineals, amb un increment en el nivell del mar i això pot ocasionar molts problemes per estructures d'Alemanya, del nord d'Europa, Espanya, Portugal, es veuran afectades per aquest 
esdeveniments i pel que fa a les qüestions sanitàries, doncs l'esquerra en els darrers anys ha estat molt fort en l'àmbit de la lluita per la salut pública. Però el problema és que la qüestió ambiental normalment es treballen o es relacionen amb el partit verd, no amb l'esquerra. I el partit verd a Alemanya està seguint una direcció cada vegada més liberal. Així que no està clar que es pugui establir una coalició entre els verds i l'esquerra. Hi ha qui advoca per aquesta aliança, però no està gens clara. I crec que és un problema greu com fer front a aquests reptes tan grans de canvi climàtic, de la indústria... I això afecta, no té a veure, amb tots els problemes a què ens hem referit, no? No només de les infraestructures socials, també té a veure amb infraestructures crítiques, és a dir, les demandes bàsiques com l'aigua, el subministrament d'aigua, per tenir també transport, vies de transport, ferroviàries que funcionin. Doncs no està clar com respondre a Europa a tots aquests reptes. No és que sigui un... No és que sigui pessimista, però hem de ser realistes pel que fa a l'experiència que trobarem en els propers anys. I ahir les notícies es parlava de com a la Xina han detectat un nou virus i en breu podem trobar-nos amb altres pandèmies molt greus com les que acabem de passar, no? I crec que encara estem en aquesta situació. I clar, hem de trobar un punt d'accés, potser el sistema sanitari, però hem de deixar molt clar que estem lluitant per una nova direcció, per la civilització, per als éssers humans, perquè estem en un greu, ens trobem en una situació molt greu pel que fa a la supervivència dels éssers humans. I quan pensem en el que la Covid significa per als pobles indígenes del Brasil, on el govern de Bolsonaro diu que és un moment de talar tots els boscos d'allà, no? Que això no afecta els ciutadans de Sao Paulo, però sí que és una massacre per la població indígena. I a Alemanya ningú no ha dit ni mu sobre això. I només parlen, quan tot el dia estan parlant d'aquest tipus de selves, no? I hem de pensar aquestes coses de manera conjunta, no només centrar-nos cadascú en els nostres països, sinó a nivell europeu per dir com a Esquerra que hem de buscar una nova manera d'organitzar-nos i d'organitzar la nostra vida. I el capitalisme no és la solució. Crec que és una cosa que totes i tots tenim molt clar que hem de trobar noves maneres d'organitzar-nos. Mireia, quan vulguis. Sí, jo... La idea de de cal construir una nova direcció, no? És evident que el capitalisme no ens és un marc viable per la vida o almenys per la vida de tots, no? I de tots i totes, perquè ho deia la Lia abans, no? Ella ha posat, per exemple, la perspectiva antirracista o el capitalisme racial, no? Per explicar global de cures o en qui jo crec que tenim un repte, i ho deia ara l'Àlex, construir una nova direcció, 
I aquest repte és especialment important. Jo ho analitzo de manera semblant, tot i que són dues realitats totalment allunyades, però Costas Lapavitzes no sempre explica que en el marc de la Unió Europea l'esquerra europea ha renunciat, diguéssim, a la impugnació de l'estructura de la Unió Europea, que intenta com fer crítiques parcials, que intenta pel pànic, és a dir, si no hi ha Unió Europea, que hi haurà, no? I això ha regalat el terreny a l'extrema dreta, per exemple, francesa o a l'extrema dreta d'altres llocs, ha regalat el terreny de la crítica, per exemple, a la Unió Europea com a arquitectura política i financera. A l'estat espanyol és cert que hi ha presència molt més, ara que abans, de l'extrema dreta en forma de partits polítics i en forma de discursos i en forma d'organitzacions, i jo crec que aquí la resposta s'assembla bastant a aquesta idea de no regalem a la dreta la impugnació de la Unió Europea, sinó no regalem tampoc a l'extrema dreta la crítica total i la impugnació total al sistema, per dir-ho de forma senzilla. Llavors, aquesta nova direcció hem de ser capaces de construir un horitzó, és a dir, un far d'esperança, vull dir, la gent la gent necessita també en una situació política, econòmica i social com la que hi ha poder, diguéssim, direccionar o imaginar o tenir, diguéssim, una esperança en col·lectiu que pugui fer-se realitat. I no estic parlant que tornem a la promesa del socialisme i de la societat sense classes. No, no, estic parlant que nosaltres com a Esquerra hem de tenir la capacitat d'il·lusionar perquè la gent el que vol, a part de viure bé, és ser feliç i tenir il·lusió. I nosaltres, com a projectes polítics, hem de poder il·lusionar la gent. I en aquest sentit, nosaltres, des de la perspectiva catalana, la idea de l'autodeterminació del nostre poble i del projecte independentista passa per aquí. És un projecte polític que podem construir des de baix i cap a l'esquerra. I crec que en el marc d'aquesta idea del col·lapse ecològic que posava també l'Àlex de sobre la taula, nosaltres hem de poder també dibuixar un marc econòmic ecologista, aquesta idea de l'economia verda, però una economia verda des de la perspectiva, com si diguéssim, ecofeminista. És a dir, no ens serveix de res. Ara deien, els verds alemanys són cada cop més liberals. És que no ens serveix de res, diguéssim, treballar perquè l'Àrtic no es desfagi, però llavors mantenir unes estructures productives totalment racistes, per exemple, a nord i a sud, o no ens serveix de res que les foques, diguéssim, sobrevisquin, però que després les dones continuïn aguantant, diguéssim, l'economia invisible. Llavors, hem de poder dibuixar horitzons i hem de poder dibuixar horitzons sostenibles en termes ecològics, però també en termes vitals i en termes comunitaris i en termes feministes, que siguin sostenibles i que plantegin també la redistribució de la riquesa, no només a les nostres petites comunitats, sinó també que tinguin una dinàmica justa en termes internacionals. Després, per nosaltres, i això sí que és una perspectiva segurament molt encorada als països catalans i a l'estat espanyol, com us deia a l'inici, l'estat d'alarma ha vingut acompanyat de moltes restriccions en clau d'ordre públic i d'espai públic i de més. Per tant, per nosaltres, s'obre també, o nosaltres estem intentant treballar amb la clau de l'autoorganització i de recuperar carrers. Autoorganització en tots els àmbits, en l'àmbit sindical, en l'àmbit diguéssim, més de reivindicació de l'espai públic, en l'àmbit de diverses línies o col·lectius en lluita, però l'autoorganització com a pedra fonamental de dir la resposta serà col·lectiva i la resposta que més seguretat ens doni serà la que nosaltres siguem capaces d'articular. Per exemple, en clau sindical, nosaltres ara a l'estat espanyol se'ns obre un horitzó de moltíssim atur, moltíssims litigis jurídics, fins i tot de molta gent que no cobrarà subsidis, que no cobrarà els ERTES i no cobrarà els diners que l'estat o les empreses li deuen. I nosaltres avui, precisament, hem llançat una campanya que deia l'única certesa que tens és la col·lectiva, afilia't al sindicat. Per tant, la dimensió d'autoorganització i de generar estructures polítiques col·lectives que permetin respondre. I després, en tercer lloc, recupero el que plantejava quan parlàvem de la Nissan. Nosaltres necessitem, des d'una perspectiva d'esquerres, dibuixar horitzons. 
però necessitem dibuixar horitzons viables. És a dir, si nosaltres plantegem que hi ha d'haver una reestructuració productiva de les economies europees que han de desfinanciaritzar l'economia i transformar-la en verda, necessitarem que la nostra gent, des d'una perspectiva d'esquerres, es posi a pensar i necessitarem que la nostra gent es posi a generar diguéssim, intel·ligència i desenvolupament al servei d'això, perquè si no són discursos, no? Si no són discursos que són molt bonics, que projecten coses precioses, però que no som capaces mai de plasmar-los quan, per exemple, tenim governs municipals o tenim governs si aspirem, no? Tinguéssim governs, diguéssim, amb més responsabilitat. Per tant, horitzó possible viabilitat i intel·ligència des d'una perspectiva d'esquerres i autoorganització i, diguéssim, organització política com a forma col·lectiva de respondre. Bueno, moltíssimes gràcies als tres, també a les companyes de la interpretació. Aquí tancaríem una mica i, bueno, deixem-ho tancar amb una reflexió una mica, que és que en una situació de pandèmia mundial, els estats cadascun han mirat per la seva banda. O sigui, les grans ideologies que plantejaven que estructures com la Unió Europea, com el Fons Monetari Internacional, com l'OMS i altres, eren necessàries, no era per mantenir unit el món. I el que hem vist ha sigut un canvi que hi pugui, el que hem vist ha sigut que cada estat mirava per la seva banda. Crec que precisament això ens dona una imatge del que l'esquerra no ha de fer, que és precisament treballar la solidaritat, treballar la solidaritat entre els pobles, entre els pobles treballadors, que el que hem de fer és entendre'ns entre uns i altres, estiguem en diversos llocs de geografia, i entendre que tenim necessitats diferents, però un mateix objectiu, que és el de posar per sobre la vida per davant del capital, per davant dels beneficis i dels interessos, i que això implica unió, solidaritat i organització, com ja heu dit. Moltíssimes gràcies i ens veiem aviat.